ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் சம் நம்பர் டென் பார்க்க போகிறோம் கலைவாணி ஹேட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன் ஹர் பேங்க் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ ஒன் ஒன் அப்படின்னா ஜான்வரி ஃபஸ்ட் டே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஜான்வரி ஃபஸ்ட் டேயில் அவளோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷி டெபாசிட்டட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் இன் ஜான்வரி ஸோ ஜான்வரி மந்த்லேயே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கா டெபாசிட் அப்படின்னா போட்டு வைக்கிறா எக்ஸ்ட்ராவாக போடுறான்னு அர்த்தம் அண்ட் வித்ரா ருபீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் இன் ஃபெப்ரவரி ஸோ ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் என்ன பண்ணியிருக்கா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து வித்ரா பண்ணியிருக்கா வித்ரா பண்ணியிருக்கான்னா பேங்க்லேருந்து ரூபாய் எடுத்திருக்கா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவளுக்கு செலவுக்கு வேணும்னு சொல்லி எடுத்திருக்கா வாட் வாஸ் கலைவானிஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னா ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் டேல அதே ம அதே இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் டே அவளோட பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க If she deposited, deposit டெபாசிட்னா திரும்பவும் போடுறான் எப்போ ருபீஸ் தௌசண்ட் அண்ட் வித்ரா ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன் மார்ச் ஸோ ஜான்வரியில் டூ தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கா ஃபெப்ரவரியில் செவன் ஹண்ட்ரட் வித்ரா பண்ணியிருக்கா எடுத்திருக்கா திரும்ப வந்து மார்ச்சில் வந்து டெபாசிட்டும் பண்ணியிருக்கா வித்ட்ராவும் பண்ணியிருக்கா தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வித்ரா பண்ணியிருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் டேயில் அவளோட பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெபாசிட் பண்ண வேல்யூ வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் வித்ட்ரா பண்ண வேல்யூவை நம்ம சப்ராக் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவகிட்ட எவ்வளோ இருந்ததுன்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ கலைவாணி ஹேட் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவகிட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அடுத்து டெபாசிட்டட் ஆன் ஜான்வரி ஜான்வரியில் அவள் டெபாஸ் டெபாசிட் பண்ண வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபெப்ரவரியில் வித்ட்ரா பண்ணது வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு அது ரெண்டையும் பண்ணிடலாம் டெபாசிட் பண்ணது வந்து ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஸோ டெபாசிட் பண்ணது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக அவள் போட்டு வச்சுருக்கா இல்லையா ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ செவன் தௌசண்ட் அடுத்து வித்ட்ரா வித்ட்ரானா எடுக்கிறது வித்ட்ரா இன் ஃபெப்ரவரி ஃபெப்ரவரி மந்த்தில் அவள் எடுத்தது வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து எழுதிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் ப்ளேஸ்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எழுதி இதை சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவில் செவன் மூட முடியாது ஸோ பாரோ ஃப்ரம் த பிஃபோர் நம்பர் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் ஓகே இன்னும் மார்ச்லேயும் அவளோட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ டெபாசிட்டட் இன் மார்ச் ஸோ டெபாசிட்டட் இன் மார்ச் வந்து ருபீஸ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ செவன் அடுத்து வித்ட்ரா இன் மார்ச் ஸோ மார்ச் மந்த்தில் அவள் வித்ட்ரா பண்ண வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது த்ரீ டிஜிட் நம்பருங்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளேஸ்லேருந்து எழுதிக்கணும் இப்போ வித்ட்ரா வேல்யூ அப்படின்றதுனால அதை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் குறைஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ குறையுது அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீயில் ஃபைவ் மூட முடியாது ஸோ பாரோ ஃப்ரம் த பிஃபோர் நம்பர் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவ் ஒன் நம்பர் தேர்ட்டீனில் ஃபைவ் பண்ணால் எயிட் ஸோ ரிமைனிங் பேலன்ஸ் அவளுக்கு மார்ச் மார்ச்லேயே வந்து அவள் வித்ரா பண்ணதுக்கப்புறமே அவ்வளோதான் இருக்கும் அவங்க எண்டிங்கில் ஏப்ரல் மந்த் அப்படி கேட்டிருக்கிறதுனால பேங்க் பேலன்ஸ் ஆன் ஸோ இது எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் முடிச்சதுக்கப்புறம் பேங்க் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் ஏப்ரல் மந்த்தில் ஃபஸ்ட் டே அவளோட பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தட் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் தட்ஸ் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஐட்டம் எக்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை ருபீஸ் டென் எவ்ரி இயர் ஸோ எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஐட்டம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த அதோட ப்ரைஸ் அதோட காஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் பத்து ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஐட்டம் ஒய் டிக்ரீஸஸ் டிக்ரீஸஸ்னா குறையுது பை ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் எவ்ரி இயர் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் அது வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது குறையுது அதோட வேல்யூலேருந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் குறையுது இஃப் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அவங்க கன்சிடர் பண்ணும்போது எக்ஸோட ப்ரை
the price of x is 15 the price in 2018 is 50 இப்போ இந்த x ங்கற ஐட்டம் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இது x ங்கற ஐட்டம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படினா x increases by rupees 10 every year so ஒரு ஒரு வருஷமும் அது வந்து 10 rupees increase ஆயிருக்கு இல்லையா அப்போ எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு rupees 10 இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் so நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து 2019ல இது வந்து எவ்வளவு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படி பாக்கும்போது 10 rupees extra ஆயிருக்கும் இல்லையா so 60 rupees ஆயிருக்கும் திரும்ப வந்து இன்னொரு டென் ருபீஸ் வந்து அது நெக்ஸ்ட் இயர்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையா ஸோ த ப்ரைஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு டென் ருபீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ ருபீஸ் செவன்டி இது வந்து த ப்ரைஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ த ப்ரைஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் செவன்டி ஸோ எக்ஸ் காஸ்ட் ருபீஸ் செவன்டி இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எக்ஸோட காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் செவன்டீன் இருக்கு ஸோ ஓகே இதே போல நம்ம ஒய்யோட காஸ்ட் எப்படி இருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் த ப்ரைஸ் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இது வந்து ஃபார் த ஐட்டம் ஒய் இப்போ ஒய்ங்கிற ஐட்டம் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதோட ப்ரைஸ் வந்து ருபீஸ் நைன்டீன் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதே போல இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஒய்ங்கிற ஐட்டம் வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அண்ட் அண்ட் ஐட்டம் ஒய் டிக்ரீசஸ் பை ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் அது வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் குறையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ டிக்ரீசஸ் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் குறையும் போது அதோட ப்ரைஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் எவ்வளோ இருக்கும்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இப்போ த ப்ரை இப்போ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது குறைஞ்சிருக்கும் இல்லையா நைன்டிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு த ப்ரைஸ் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் குறையுது இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போது சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் ஜீரோவில் ஃபைவ் மூட முடியாது ஸோ பாரோ ஃப்ரம் த பிஃபோர் நம்பர் லெஸ் ஒன் நம்பர் கிவன் நம்பர் டென்னில் ஃபைவ் பண்ண ஃபைவ் எயிட்டில் ஒன் பண்ண செவன் ஓகே திரும்பவும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் குறைஞ்சது இல்லையா திரும்ப ஒரு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸை வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கணும் அந்த ப்ரைஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கிடச்சிடும் திரும்பவும் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ்ல ஃபைவ் மூடுனா ஜீரோ செவன்ல ஒன் போனால் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ ஒய்ங்கிற ஐட்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அதோட காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் இருந்திருக்கு ஆனால் எக்ஸோட காஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ள செவன்ட்டியை ரீச் பண்ணிச்சு ஸோ இப்போ எது காஸ்ட்லியராக இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ தான் காஸ்ட்லியராக இருக்குது தட் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ ஒய் காஸ்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பட் எக்ஸ் காஸ்ட் ருபீஸ் செவன்டி ஸோ இதை விட அது அதிகமாக இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ்டி விட செவன்ட்டி கிரேட்டர் நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ் தான் காஸ்ட்லியர் எக்ஸ் இஸ் காஸ்ட்லியர் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் த ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்